Uh, maar dit is lekker om samen met u te wees so ochend by levende woord en ons eer die Heere vir hierdie prachtige geleentheid. Dit is die dag wat die Heere opgestaan het, ons celebrate het, ons het het gesing, ons het het um, verklaar in die atmosfeer. En uh, ons het vir ochend, toe ons opstaan, het ons gedink aan hierdie dag en gedink wat hierdie opstanding vir ons beteken. Maar voordat ons in die woord inklim, kom ons, waas al die kinders, al die kinders dat ons gauw vir julle bid, al die, al die seens en dochters, julle is meer as welkom om te kom en dan, dan bid ons gauw vir julle. Terwijl hulle kom, ons was vir een drie dag uitreik op een klein dorpie hier in die Swartland en wat vir my baie hartseer was, is die manier hoe die mense die kinders hanteer. Uh, hoe dat mense wat veronderstel is om die kinders te bedien met die woord of vakantieprogramme moet aanbied, uh, soveel weerstand vir jou gee, dat dit baie, wat het amper onmoendlik was, wat kinders kom verjaag, wat sê, jylle hoort die nie, jylle moet gaan, jylle is dagarokers, jylle is dit, jylle hoort die by die program nie. En dit het ons harte baie seer gemaakt, om te sien, hoe dat, hoe dat hierdie groot mense, kinders, vanuit die kerkgebouw uit wegjaag, in plaas om die kinders by die kerk te kry, en te sê, jylle is welkom. Of jy nou dagaroker is, of jy nou droster is, of jy die school gelos het, dit maak jy saak nie. Jezus is nog altyd lief vir jou. En hierdie is kostbare, uh, kinders is een geskenk van die Heere. En ons over ochend vir hulle sien, en ek het daan gedink, dat ons vir hierdie kinders moet bid, dat die Heere hulle geestelike oe sal oopmaak. Dat die Heere hier diep in hulle jong harte, een dors en een honger sal plaas vir die waarheid en dat hulle, hulle harte so oop sal wees, en ontvankelijk sal wees, vir die heilige gees, maar dat hulle ook in liefde die Heere sal volg, en die Heere Jesus sal dien, en dat ons het oor hulle sal verklaar vanochtend, Heere, dat hierdie kinders wat die voor u sit, u sal lief hee, u die Heere sal dien, u die Heere sal volg, en u die Heere sal omjels, met alles wat in hulle is, en alles wat hulle is, in Jesus naam, Ons sien hulle, Heere. Amen. Baie dankie julle. Die Heere sien julle amal. Amper een jaar gelede, ja, het was ek hier, wie was amal hier op, op opstanding sondag toe ek die woord gebring het by levende woord? Kan julle onthou wat waarover het ons gepraat? Kan jy onthou waar oor het ons gepraat daai sondag? Ek het ook self gewonder waar oor het ons gepraat, want ek kan nou nie weer oor die selfde goed praat nie. En, uh, maar ja, as ek net ons self kan herinner, in daai sondag het ons gepraat oor belangrike ding soos byvoorbeeld die opstanding van Jesus, hoekom die opstanding en die belangrikheid van die opstanding van Jesus en ons het een paar goed vir mekaar daaromtrend gesê, volgens 1 Korintiërs hoofstuk 15, 1 tot 4 het ons daar oor met mekaar gepraat. Weet die vrienden, vandag wil ons een bykie verder gaan en wil ons weer by die opstanding van ons Heere Jesus Christus stilstaan en kyk vanuit die verskillende evangelies uh, wat het vir ons beteken, maar met die focus op een belangrike vrou binnen in hierdie, wat een belangrike rol gespeel het binnen die opstanding van Jesus, namelijk Maria Magdalena. So ons gaan een bykie kyk na, na haar leven en een bykie kyk wat de rol het sy binnen hierdie opstanding van Jesus Christus gespeel. Ons lees die woord van die Heere, daar in Lukas hoofstuk 24, gaan ons die woord van die Heere met mekaar saam lees en terwijl ons het oop het, kom ons bid. Vader, baie dankie dat die woord, sê die opening van hierdie woord gee licht, dit gee aan ons verstand, om dit Heere wat ons nou gaan lees, Heere te verstaan, openbaar die woord dier Godse gees aan ons harte en wees in ons midde, soos ons dier die woord gaan loop. In Jezus naam, Amen. Lukas hoofstuk 24 sê die woord van die Heere en baie vroeg in die morgen op die eerste dag van die week het hulle en, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en, spese, en die spesereie gebring wat hulle toeberei, wat hulle toeberei was. En hulle, het die steen, en hulle het die steen van die graf af weggerol gevind. 
en toe hulle ingaan, het hulle nie die lichaam van Jezus gekry nie. En terwijl hulle hier oor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blinkkleere. En toe hulle baie bevrees word, en met hulle aangezichte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die levende by die dooi is? Waarom soek julle die levende by die dooi is? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die sien van die mens moet oorgelever word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan en hulle het sy woorde onthou. Hulle het gaan, hulle gaan toe terug na die graf van die graf en vertel alles wat aan hulle, aan die elf en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna, en Johan, en Maria, die moeder van Jacobus, en die ander vrouwe, saam met hulle, wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde, het vir hulle baie onsinnige, na onsinnige praaikies gelijk, en hulle het dit nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan, en na die graf gehaard loop, En toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen le. En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Vol verwondering wat gebeur het. Vers 15, Johannes hoogstuk 20 vers 15, sê Jesus, Jesus sê vra, sê vra haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en geantwoord. En om geantwoord. Meneer, as jy om weggedraaid, sê vir my waar jy om neergeleed en ek sal om wegneem. Jesus sê vir haar, Maria, sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar ga na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en jylle vader en my God en jylle God. Maria Magdalena het aan die disciples gaan vertel, dat sy die Heere gesien, gesien het en dat hy my, dit vir haar gesê het. Wat een kostbare woord. Vriende, wanneer ons kyk na, na die opstanding van Jesus, dan hou dit vir ons baie mooie beloftes in. Daar moet, die kruis, die graf en die opstanding, dis deel, dit maak een eenheid uit. Destijd toe ons op Bible College was, was daar een vak met die naam van systematische theologie wat jy moest 80 tot 90% moest slaag om jou om deur te kom die jaar. En dit is deel van, as ons nou die geschiedenis van Jesus Christus beskryf of kyk in die verhaal in die Nieuwe Testament, dan sien ons stap vir stap hoe dat die woord aan ons verduidelik word. En dit is ook om ek glo, en ek hou van systematische theologie, om stap vir stap dier die woord van die Heere te stap en die woord van die Heere te ontleed, om te sien wat die woord, die kostbare woord van God vir ons inhoud, om nie hier te gryp en daar te gryp en daar te hardloop nie, maar om al hierdie goeders by mekaar te bring en te sien hoe dat hulle mekaar komplementeer en hoe dat hulle as een eenheid vorm. En daar is baie mense wat sê, ons kan nie meer die ouwe in die Nieuwe Testament glo nie, want dit is vir daar die tyd geskryf, maar wanneer jy het systematische theologie bestudeer, dan sien ons die ouwe in die Nieuwe Testament kom by mekaar uit en dit komplementeer mekaar, en een van hierdie wonderlijke verhalen, die een van hierdie krachtige gebeurtenis, wat deelvorm van hierdie systematische theologie, is die opstanding van Jezus, wat een radikale verandering gebring het, in die geschiedenis van ons christendom. 
wat een radikale verandering gebring het in, in, in my leven, in jou leven en in die gelovige se leven waaraan ek en jy kan vasthou. Want as daar nie opstanding was nie vriende, waarin sal ek en jy glo? Dan sal ons, dan sal ons maar net soos wat die, wat die hindoe gaan staan by die graf van Boeddha, sy bene le nog daar. Die graf is nog vol. Dan gaan ons ook sal, die, die moslim gaan staan by die graf van Muhammad, hy is daar begraven, die profeet le daar. Maar weet die vriende, die een wonderlijke ding is dat ons Jezus, waarin ons glo en waarin ons geloof geanker is, sy graf is leeg, hy lewe, hy het opgestaan, en ek en jy het die wonderlijke hoop, waar ons kan vasthou, wanneer ons uh, nie meer weet, wat ek kan toe nie. Weet die vriende, die een wonderlijke ding, sien ons dat Jezus kom, en hy praat met Mar- Maria Magdalena, en hy aan die ene vraag, word vraag gevra, in vers 24, hoofstuk 24 vers 5, waarom soek jylle die levende by die dooies? Vers 6 sê hy, en ek het daar ingevoeg, hy wat die levende is, is nie hier nie, want hy het opgestaan soos wat hy gesê het. Hy het opgestaan soos wat hy gesê het, toe hy nog met julle was, toe hy by julle was, het hy julle hierdie wonderlijke belofte gegee, ek sal sterwe, maar ek sal ook opstaan. Wie is hierdie vrou Maria Magdalena? Hierdie baie kere dan sien ons, hierdie vrouwe speel een belangrike rol binnen die leven van Jezus. Sy was die vrou van Magdala. Met ander woorde, vriende, die woord, dit beteken, of die woord beteken Magdalena. Magdala was een klein of een grotere gestad, daar in Galilea, mense wat daar geblei het, in die stad, was die meeste nie jode. Is die meeste ouwens wat nie geglo het nie. En maar, maar, maar daar was ook heel wat jode wat daar gewoon het. En Maria Magdalena was een van hierdie jode wat daar geblei het. Sy was, was volgens Lukas sy vertelling, die vrou wat sewe duivels in haar gehad het, besete was met, met hierdie dem, sewe demonie, uh, bose geeste. En met die bediening van Jezus daar in Galilea, wat wonderlijke bevrijding gekry het, toe Jezus die evangelie uh, oor die koninkryk daar verkondig het, daar voorbij gegaan het, die woord bedien het, was man Maria Magdalena een van die mense wat dier Jezus Christus bevry was. Was dier Jezus in leven, was wie sy leven radikaal verander is. Maria Magdalena het die wonderwerke van Jezus beleef en beskou, en in haar eie lewe, een levensveranderde Maria Magdalena, wat hier staan, by die opstanding van Jezus. Daar word ook vertel, dier middel van die evangelies, is dat Maria Magdalena, sy was by die graf, was by die kruis, en sy was by die graf. Met ander woorde vriende, Maria Magdalena, sy was een ooggetuie van dit wat gebeur het, Sy was een ooggetuie van dit wat gebeur het. Lukas vertel hoe van Jezus' sterfte, hy vertel van allemaal wat by die graf is, en hy kom en hy specificeer hierdie groep mense, en hy sê die vrouwe wat saam met Jezus in Galilea, uit Galilea aan uitgekom het, en Magdalena, Maria Magdalena was deel van die vrouwe. Sy het gesien hoe dat die Seen van God machteloos hang aan die kruis, Sy het gesien hoe dat hulle om dierboer, sy het gesien hoe dat hy het door een kroon op sy, op sy hoofd kry, sy het gesien hoe dat hulle spies in sy sy drak, sy het gesien hoe dat, hoe dat hulle hy uitroep, it is finished, sy het het gesien, sy het het beleef, vriende. Sy het ook geweet, saam met die aantal, dat hy, Jesus, is onskuldig, Sy het het gesien, sy het het beleef, dat hy, is die onskuld, dat hy onskuldig is. Lukas beskryf haar en die ander vrouwe, ook verder, dat hulle Jezus gevolg het van ver af. Met ander woorde, hulle het, hulle het op een afstand gekyk, wat gebeur het aan die kruis. Hoekom? Want hulle was versichtig vir Jezus' vijande. Hulle was versichtig vir dit wat met moedelik aan hulle ook gevangen geneem word. Hulle was bang vir die Romeinse soldaten. Dan kom sê Lukas vir ons, dat hierdie vrouwe het alles gesien. En hierdie vrouwe 
sê is ooggetuies van die kruisiging, die begrafnis van Jezus. En toe Maria Magdalena en die ander vrouwe by die graf van Jezus kom, sê die Bijbel, wat het hulle gevind? Hulle het gevind dat die graf, die steen is weggerol, en, en toe gaan hulle na die disciples toe, en hulle sê, luister, ons het ontstellende nies. Die graf is leeg. Maar soos baie manne, wil ons ons nou nie die vrouwe glo nie. <laughs> en in hierdie geval, vriende, in, da, in daardie tyd, uh, was dit die custom, dit was die kultuur, dat, dat manne nie makkelijk die woord vat van vrouwe nie. En Petrus hulle het gesê, ach man, hierdie, hierdie vrouwe praat weer, as onsinnige praaikies, as lawe goed wat hier sê, hoe kan dit gebeur? En die Bijbel sê vir ons, dat Petrus, het gaan hardloop en hy het gaan kyk en toe hy daar kom, wat gebeur? Toe sien hy omself wat gebeur het. Maar weet die vriende die kort om van hierdie story is Magdalena Maria Magdalena die vrou het gesien hoe dat Jezus begrawe geword het, dier Josef van Armatea. Hoe dat Josef die lichaam van Jezus gaan haal die lichaam van Jezus toedraai in doeken was dit Maria Magdalena en al die vrouwen wat saam met hom loop tot by die graf. Wat saam met hom daar staan terwijl hy Jezus' lichaam in die graf in neerle. Hulle was ooggetuies, hulle was daar by die begrafnis, hulle het sy begrafnis beween, hulle het, hulle, hulle, hulle het geween, hulle, het, hulle, het hulle, hulle was teleergestel, hulle hartseer, hulle emotie was so groot. hulle het gesien, hulle was ooggetuies, en nou, vriende op pad, nadat Jesus begrawe is, die, die, die klip is weg, is, is verseel, die soldaat is daar, sê die woord van die Heere vir ons in Lukas hoofstuk 24, is dat die, toe Maria Magdalena die ochtend vroeg, die sondag ochtend vroeg, na hierdie graf toe gaan, om wat te doen, hy sê in die vrouwe, om laatste eer, te gaan betoon vir Jezus, hulle wil nog die laaste week iets gaan doen vir hom, die reekolie te neem, sy lichaam te balsem, en, en toe hulle daar kom, vind hulle hierdie verskrikkelijke ding gebeur het, hy is nie daar nie, toe hulle daar kom, is die skok van hulle leven, die ingang is oop, die lichaam van Jezus is weg, maar weet jy wat vir my wonderlik is, is hierdie vrouwe, of hierdie woorde van hierdie engele, van hierdie twee man in wit kleren, wat vir hulle vraag, waarom soek jylle? Waarom soek jylle die levende by die dooie? Want Jesus is die levende. Waarom soek jylle? Hy wat lewe, hy wat self verklaar het, dat hy, dat hy lewe, hy wat by jylle was, wat sê, ek sal opstaan. Waarom soek jylle die levende by die dooie? Weet die vriende, as ons die, kry, as ons die 7 I am's gaan, deur, gaan lees, dan sien ons Jezus sê, I am the resurrection in life. En miskien het hulle vergeet hierdie woord, wat Jezus terwijl hulle by, terwijl hy by hulle was, hy, hulle het het vergeet, die wonders wat hy gedoen het, die woorde wat hy gespreek het, baie kere vriende, is ons ook so uh, oorweldig met die omstandighede waar ons is, dat ons een oomlik vergeet, dat Jezus sê, I am the resurrection in life. Ek is die brood van die lewe, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Met die baie keer is jy so verblind, en ek glo Maria Magdalena sy oor was so vol trane, en sy was so oorweldig dier wat hier gebeur, dat sy een oomlik vergeet en focus verloor dat hierdie mense van sê, maar waarom soek jylle, hy wat al verklaar het, hy gaan oorgelever word, in die hande van sondaars, hy wat gaan sterwe, maar hy wat weer gaan opstaan, hoekom soek jylle hom hier, want hy dan klaar aan jylle verklaar, hy dan klaar aan die woord, toe hy nog met jylle was, toe het hy dit al reeds vir jylle gesê, maar ons mense vergeet baie gauw nie, Baie keer dan is ons so opgeneem met ons eie goed, dat ons vergeet die beloftes wat die Heere vir ons gegeet. Die beloftes van hoop, die beloftes van versekering, die, die, die heerlijke troos wat ons kan vind in die Heere. Baie keer vergeet ons die beloftes 
van die Heere, ek is die opstanding en die lewe. Weet die een wonderlijke ding wat ons ook vir mekaar sê, sy was bevoerig. Maria Magdalena was een bevoerigde vrouw. Een voorig wat ek en jy ook sal wil hee. Sy was daar, sy, dit be, sy kan getuig daarvan, sy het dit beleef, eerstaans beleef. Met haar eie oe het sy gesien, Jezus' graf is leeg. Met haar eie oe het sy dit beleef, gesien, so hy is nie meer daar nie. Hy het die doeken gesien, al die 110 goed gesien, wat haar leed, die, en, en, en wat een wonderlijke belevenis moet dit wees vir Maria. Johannes kom en hy, en hy gaan verder, waar Lucas, een ander, uh, hy gee een ander weergave, van hierdie opstanding, waar hy sê, Jesus, wat aan Maria Magdalena verskyn, sy, was hy net hierdie bevoerig, om te sien, die die graf leeg is nie, maar sy was ook bevoerig, dat die opgestane Jesus, met haar praat, Wow, sy was bevoorig om nie na die graf, leegraf te sien nie, maar sy was bevoorig dat die opgestane Jezus met haar praat. Dit moet nog een groter belevenis wees. Want weet die vrienden, as ons nou die story verder met mekaar deel, dan sien ons Magdalena, Maria Magdalena was so, so verwaard dat sy gedink het, hierdie man, wat die buitenkant, hierdie tuingraf staan, is een tuinier. Sê die baie kere, verblind ons omstandighede, ons so, dat ons nie eers Jesus, in omstandighede herken nie. Baie kere is ons so opgeneem, oorweldig met die goed wat met ons gebeur, dat, dat, dat die Jesus amper vir jou sê, hallo, ek is hier by jou. Waarom soek jy my nog daar aan die kant? Hoekom hart loop jy nog rond soos een, soos een hoender met afkop? Ek is hier by jou. En baie kere vriende, al wat ons moet doen, baie kere focus ons op die graf, maar ons moet focus op hom wat in die graf was. Baie focus ons op die kruis, maar ons moet focus op, op hom wat aan die kruis gehang het. Nie die kruis en self gaan vir ons niks doen nie. Maar wanneer ons focus op hom, wat aan die kruis gehang het, dan gaan dit vir ons iets beteken. Weet, daar is baie mense wat die kruis het, en Jesus hang nog altyd aan die kruis. By baie kerk as jy inkom, daar hang Jesus nog altyd, hy, en, hy is al droog gehang, ah. En mense is nog altyd, Jesus is in die kruis. Nee vriende, hy hang nie meer aan die kruis nie, hy lewe, hy het opgestaan. Die kruis, die graf, is leeg. En nou hang ons, en nou moet ons met die roos mruie, en ons bid dier hierdie kruis, en dier al hierdie goederkies, en daar kan vir ons geen, is geen hoop, geen betekenis, vir my en vir jou nie. Dit bring nie vir ons redding nie. Kom ons focus op hom, wat aan die kruis gehang het. Ons focus op hom, wat in die graf was. Ons focus op hom, wat opgestaan het, en wat lewe. En wat vir jou en vir my sê, ek is die opstanding, ek is die lewe. Ek, jy sal lewe, as jy in my is. Jy sal lewe, as jy in my is. Maria Magdalena, sy was bevoerig, om die opgestane, Heere Jezus, te sien wat met haar praat. Wat sê die woord van Heere vir ons? Maria sê die woord van Heere, toe sê Jezus vir haar, Maria! Maria, weet die baie kere, ek, ek pos net hier, baie kere moes, moet die Heere net langs jou kom staan en vir jou op jou naam noem. Wanneer jy so verdwaald is, wanneer jy so verward is, wanneer jy nie meer wat het kan doen nie, wanneer jy met jou rug tegen die muur staan, dan moet, dan moet die Heere net hier langs jou kom staan, en baie kere dan moet hy net jou so ruk gee en sê, Hallo, word wakker, ek is hier, Maria, die oomlik, en dit was vir my amazing, die oomlik toe Jezus haar naam noem, het sy omheer ken. Die oomlik toe Jezus en Maria, toe hoor hy, toe hoor sy Jezus sy stem. Amen. 
Dat dit hy is, en dat hy lewe, en dis hy het hy nie die, maar dit is haar meester, haar meester, haar leermeester, en sy sê, Rabboni, oh my word, sê nie baie keer in die, dan hard loop ons rond, ek self, en jy maak planne, en jy doen dit, en al wat die Heere sê is, raak rustig, raak rustig, en, 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 jylle weet ons nou, as jou kind nou so, skree en aangaan, die oomlik as jy die kind sy naam noem, hello, Annie, dan kyk jy kind, nee, maar as jy nie sê, ay kindje, moet jy so heilie, dan lik jy kind huil al harder, al harder, al harder, maar die moment as jy die kind met die ferm stem sê, hello Annie, dan is asof die kind tot verhaal gebring word, tot die werkelijkheid teruggebring word, en dit is die beeld wat ek hier kry is dat Maria so opgeneem met hierdie goed wat gebeur, dat die Heere vir haar moet sê, Maria, kan jy nie sien nie, is jy so blind, ek was vir hoeveel jare, het ek saam met julle bedien, en jy kan my nie herken nie, maar weet jy die vriend en vriende, wat doen Maria, sy herken om aan sy stem, sy herken om aan sy stem, toe Jesus, die oomlik toe Jesus met haar begin praat, herken sy sy stem, en al wat Jesus baie moet hoest te sê is Maria, die Engels of sy weergave, sê dit vir ons, vir die Engelse mense wat jy is, he knows your name, I ken jou naam, I ken jou adres, en hy weet, hy weet, waar dier jy gaan, hy weet, waar dier jy gaan, sy herken sy stem, soos die skape, sê die buibel vir ons, laat dink vir my, en hy prentje van die goeie herder, en die skape, waar die buibel vir ons sê, Jesus sê, ek is die goeie herder, en die skape, ken my stem, ken sy stem, en hier is het precies die selfde context, wat ons hierin kan bring, is dat die moment, toe Jesus Maria sy naam noem, toe ken Maria sy stem, wat Maria kon onthou, die dag toe Jesus haar bevry het, sy kon hy stem onthou, sy sal nooit die stem vergeet nie, die dag toe die sewe duivels gaan, en Jesus haar bevry, haar jyl maak, haar genees, ek sal nooit die stem vergeet nie, en die stem was altyd die hermoendlike Maria'se kop, die goeie herder, die skape, ken die stem van die goeie herder, wanneer die goeie herder praat, ken die skape sy stem, en wat doen hulle, en hulle volg hom, Hulle ken sy stem, maar hulle volg om. Weet die vriende, een ding wat na my hart gekom het is, ken jy werkelijk die stem van die goeie herder? Ken jy werkelijk die stem van die Heere? As Jesus met jou begin praat, in jou omstandighede, in jou donkerte, in die goed wat jy deurgaan, sal jy sy stem herken? Of sal jy, sal jy so opgeneem wees met jou omstandighede? Ons is so, daar is baie stemme, maar die stem van die Heere staan uit. Die goeie herder, sy stem sal ek ken. Weet die baie keer, daar is een paar jaar gelede, het ons, het moest ek besluit neem in my leven. En daar het baie stemme gekom. Baie stemme het vir my gesê, nee, die ding wat jy nou doen, jy gaan een flop maak en dit, ek moet staan stil word, ek moet gaan, en baie stem uit verskillende oorde gekom, en ek het gaan sit, en ek het gaan stil word, en ek kan duidelik die dag, terwyl ek kniel by my kooi, ek kniel nog nie, ek weet nie, hoe maak jylle nie, maar ek kniel daar by my kooi, daar voor die bed, kniel ek, en ek sê, jyre, ek hoor een klom stemme, jy moet nou, ek het nog nie jy stemme gehoor he, Ek hoor wat die sister sê, ek hoor wat die ouwe sê, ek hoor wat die pastoor sê, ek hoor wat die profeet sê, ek hoor wat die apostel sê, ek hoor die klomp profeet het, die profeet het dit gesê, en die profeet het vir my dit kom sê, maar jyre, ek het nog nie die stem gehoor uit al hierdie stemme nie. 
so is, is, is gevaarlik om net een profeet sy, sy stem te hoor, is gevaarlik om net een profetiese woord te vat, as jy nie die stem van die Heere hoor het, en die een ding, kan ek soos dag breek, dit was een woensdagmiddag, terwijl ek daar sit by die kamterrein, op my knieën. Dan kom hier dier en hy sê, hier is die pad, hier is die pad, volg dit. Toe weet ek, toe weet ek, die Heer het gepraat. Toe weet ek, ek kan nou hier opstaan en ek kan hier, ek kan ek nou besluit neem en ek kan sê, Heere, dankie, jy het gepraat, ek het die stem gehoor. Vriende, in alle besluite wat jy neem, wat een besluite ek en jy ook al mag neem, ken ons die stem van die Heere. Weet ons wanneer die Heere met ons praat. Of is ons emotioneel so oorweldig, dat ons emotionele besluit te neem. Baie keer moet ons eerst klaar huil, en klaar wat ook al doen, en sê, Heere, ek gaan nou eerst klaar huil, en alles klaar doen, en dan sal ek een besluit daarna neem. Want ek wil nie in hierdie oomblik een emotionele besluit neem van my leven wat ek op die ouwe nie van die dag gaan berouw nie. Weet die baie kere dan is daar mense wat emotionele besluit te neem wanneer hulle Jesus Christus moet aanneem as verlosser en saligmaker. En die een ding wat die duivel kan recht kry is om die mense lekker te laat duil. En baie kere is daar die opsweping in die geest Kom, ek noem het soma die opsweping in die geest, en mense word emotioneel opgesweep, die heren pastoor, jylle moet nou die heren aanneem, as jy nie nou die heren aanneem, jy gaan jylle jou toe, en die vrees word in mense ingeboesem. Ja, vriende, die evangelie is ernstig, en die evangelie moet met kracht verkondig word, maar die opsweping in die geest is een gevaarlijke ding. En nou hou ek aan, en dan sê die mense, nee, jyne, daar het nog niemand uitgegaan vir gebed nie, so kom ek gaan maar. En ek weet van baie mense wat, baie mense wat vandag langs die pad le, baie mense wat afvallig is, baie mense wat nie meer in, by die Heere is nie, baie mense wat, wat die emotionele besluit geneem het, wat langs die pad afvallig geword het, wat afgedraai het, want dit was nie een geloos besluit nie, dit was nie een besluit hier in my, uit my binneste wat sê, ek het die stem van die Heere gehoor, ek moet my saak met hom recht maak he. Daarom ek sweep nie mense op, as het kom, by een belangrike kese, om Jezus Christus aan te neem nie. Hy moet by sy volle positieve wees. Hy moet wees, hy heel klaar, sister, hy heel klaar, as jy gesake, moet jou hele rei, so, wil jy Jezus hee, of wil jy om nie nie? Broer, wil jy om my vat, of wil jy om my vat nie? Baie keer is in die dier die traan, ek wil jy, nee, kom, ons begin weer oor, wil jy om hee, wil jy om hee nie? Klaar, eenvoudig is dit, morgen is ek weer by jou, Hé, luister, wat het jy gister gedoen? Weet jy, wat het jy gister gedoen? Jy het gister, Jezus aangeneem, weet jy dit? Jy het so lekker getjank in die kerk, en wat ook al, en die mens het jy gebid, en handen opgeleid. Weet jy, wat het gebeur met jou? Nee, ek weet nie wat het gebeur. Dan moet jy weer oorbegin. Want dit was een emotie. Het daar oorgeneem, vriende. So hier, is baie keer wat Jezus aan beheer vir Maria, sê, hé, luister, kom tot die werkelijkheid. Maria, ek, is ek die Heere wat met jou praat? Ek het, daar is een lied wat sê, ek het die stem gehoor. Ons allemaal van ons kom van die enige kerk af, en baie keer sing ons die lied, en gesing, ek het die stem gehoor, wat roep, oorkom, tot my. Nou het jy al die stem van die Heere gehoor, soos Maria Magdalena die stem van haar verlosser gehoor het. Het jy al die stem van die Heere gehoor, wat vir jou sê, ek het jou lief, met die eeuwige liefde. Het jy al die stem van die Heere gehoor, wat sê, hierdie pad waar jy gaan, jy is op pad in die eeuwigheid sonder God. Het jy al die stem van die Heere gehoor, wat jy sê, hello, stop my bykie, raak rustig aan jou binneste, draai om, maak een U-turn in jou leven. Het jy die stem gehoor, wat vir jou sê, luister, ek is die Heere God wat jou genees, wanneer jy daar le, en jy weet nie wat er kan toe nie, die kanker deertrek in jou lichaam. Het jy die stem van die Heere so gehoor? 
Eens zo de aand, het is ons in die dienst, in peril, en terwijl ons in die dienst is, sê, sê die pastoor, hier is a, die Heere sê vir hom, hier is een vrou, en die, die, hier is een vrou wat, wat, wat borstkan krij, en allemaal kijk rond, wie nou, wie is het nou? En hierdie vrou kom uit, sê, en hy sê, die Heere sê vir my, jy het borstkanker. Maar hierdie goed is so groot soos hoender eiers in jou borst. Maar vanavond, glo jy dat die Heere vanavond, daar die, daar die knoppe in jou borst kan breek. Glo jy dat die Heere wonder kan doen. En sy sê, yes, I believe that Jesus can heal me. En weet die vriende, hy hou die mic, hy hou die mic daar en hy sê, in die naam van Jesus, vat ons na al die knoppe en ons breek dit. En hy breek. Julle weet ons nou, hoe sy ding, ons wat kraak in die hand, so barst die ding in sy hand. En hy sê vir haar, moet nou nie glo op grond van dit wat ek vir jou sê nie. Gaan morgen dokter toe. En die dokter sal jou gezond verklaar. En sy gaan, die maandag is die eerste ding, by, by die dokter, hulle neem al die toetsen en goed weer. En die dokter het die scan gedoen, en hy kijk, hallo, Twee weke gelede het, het gesê, hier is die hy klomp kloppe, waar is hulle nou? Toe is hulle gaan, weg. Nou vraag die vrou, nou dokter, ek moes dan nou op geopereer word, wat nou? Toe sê hy, dit is nou niet. Dit is nou niet. Sy was geskeduleer, vir die sauna aan, toe sy daar in dienst sê, toe was sy geskeduleer, oor, om twee, oor twee weke, geopereer te word haar borste te verloor, en die heren sê vir haar, nou, nee, ek, ek het nie, ek, ek, jy het nog nie gehoor wat ek sê nie, ek het gesê, jy is gezond, ek verklaar dat jy gezond is, I am the God that jy let die, ek gaan jou gezond maak, Nou vriende, het jy sy stem al so gehoor, in jou omstandighede, in spreek, in jou leven spreek, maar jy het sy stem gehoor, sy het sy stem herken. Ken jy werkelijk waar die stem van die opgestane Jezus? Of gaan ons maar dier mousens? Ek weet nie of het die Heer is wat praat of of dit die duivel is wat praat. Maar weet die vriende, hoe ken ons in hierdie tye, in hierdie dag, sy stem. Dit was die ander vraag, wat na my hart toe gekom het, hoe ken ons sy stem? Ek gaan alleenlik sy stem ken, wanneer ek in een verhouding is met hom. Ek gaan sy stem ken, vriende, wanneer ek hom volg met alles wat in my is. Ek gaan sy stem ken, wanneer ek my kruis opgeneem het, en Jesus volg, en met hom die pad loop. Maria Magdalena sy pad het begin die dag toe die sewe duivels uit haar leven verweider is en sy bevry word het sy haar leven aan die Heere toegewee en sy het met alles wat in haar is met passie, met mening, met oorgave die Heere Jezus gevolg en gedien. Soveel so dat sy gevolg het tot by die kruis, tot by die graf en ook na die graf. Sê nie vriende, dit is iemand wat die stem van die Heere ken, is die persoon wat een intense, intieme verhouding met hulle skepper God het. Met hom het, Johannes Wistuk 15, wat sê, bly in my en ek, bly in jou. So ek bly in hom en hy bly in my. Ons praat van die intimiteit, die intimiteit wat ek het met, met Jesus Christus. Hy is die wijnstok, ek is die lood, maar ons bly in mekaar geanker dan alleen ek gaan ek sy stem ken. Ek gaan sy stem ken, wanneer ek tyd spandeer met die woord, vriende. Wanneer ek in hierdie woord inblij, wanneer ek hierdie woord eet, as, as Jesaja, wat gesê, Jeremia het gesê, ek het die woord van die Heere, het ek het geëet, ek het die boekrol geëet, hierdie woord is so soet soos jening, en die een wonderlijke ding, hoe gaan ek sy stem meer ken, hoe gaan ek weet dat hy met my praat in hierdie dag, is dit sy woord, is dier sy woord. Sy woord, die Bijbel sê, in Psalm 119, die opening van die woord, gelig. 
dit gee weisheid, dit bring verstand, en wanneer ek aan hierdie woord inklim, vriende, dan leer ek om ken, hy praat met my, hy praat met my, hy openbaar sy wil aan my, ja, die, ons hou van profetiese woord, en daar is niks verkeerd daarmee nie, maar weet die vriende, die een wonderlijke ding, as jy sy woord ken, sal hy profetiese woord in lijn kom met die woord, wat gesprek word. Weet die, hoeveel tyd spandeer ek in sy woord? Hoeveel tyd spandeer ek met Godse woord? Per dag? Is ek nog in sy woord? as ek by een bybelstudiegroep, waar ek sy woord bestudeer, ons praat nie oor kalfies en koeikies nie, ons praat oor sy woord, ons klim in sy woord, en ons trek sy woord uit mekaar uit, wat sê die woord van God vir my? Ek het die woord van die Heere in my hart gebere, sê die besalmdichter, dat ek nie tegen die Heere sal sondig nie. Ek het die woord in my hart geberre, dat ek nie tegen die Heere gaan sondig nie. Die woord van die Heere bewaar my van moedswillige sonde. Om nie van die pad af te gaan nie. Kan ek vir die vrou, hoeveel tyd spandeer jy in Godse woord? Spandeer ek meer tyd in Godse woord as om geld te maak? om goed na te jaag, om my eie ambitie en my eie belange te bevorder. Ek moet eindelijk meer tyd spandeer in Godse woord, om leiding te kry, hoe ek al hierdie goeders te doen. Hoe moet ek al hierdie planne maak, kry ek in die woord van God. Bijbel sê vroeg in die morgen, nog diep in die nacht, het Jezus met sy vader gespandeer. Die Heere met my, terwijl ek ook voorbereid, gesê, luister, It is time to get in the word. Dit het tyd geworden dat jy in die woord in moet klim. Want dis die woord, dis nie jou woord nie, dis die woord wat jy lang gaan bring, dis die woord wat mense sy levens verander. Nie jou woord nie. Nie dit wat jy probeer om mense te oorreed nie. Nee, die woord van die Heere bring oortuiging. Het oortuigingskracht. En wanneer ek nie hierdie woord in my hart, in my leven het nie, vriende, dan is het maar dan is ons arm, die kerk van die Heere is arm, ons het nou vir drie weer daar, by hierdie specifieke dorp gewees, en as jy die dorp inrui, dan hang daar een donkerte, as jy in die geest kyk, dan hang daar een donker, een donkerte oor die dorp, sê die Heere, hy is groot gevechte, hy is gevecht in licht en duisternis hierdie week, en jylle kan getuig, of die spanne wat daar was, kan getuig, dit was licht en duisternis, en dit is of die Satan kwaad is, hy was kwaad, vandag een af, die kinderse kos is maar laat, die kinders die tweede dag word die kinders verwilder, wat soek jylle, ga nie weg, die derde dag, Toen daar so een ante hulle, noem maar die burgemeester van die dorp. Die kinders, sy is nie die burgemeester van die dorp nie, maar die kinders noem maar die burgemeester van die dorp, en sy is besig met amal. En sy blaas haar beel, dit is wat sy doen. Maar niks van die woord. Nie dis wat die Heere vir my gesê het. He gave me a passion for the souls. Hy het my een passie gegeen vir hierdie siele, vir hierdie kinders, vir hierdie mense, vir dit wat ek hier doen nie. Niks daarvan nie. Toe ons die kerk ingaan, sê, jyre, is dit hier waar jy elke sonde gedien word? Dan wil ek jy hier wees, hee. Maar as jy het jy al in die kerk ingestap, of in die plek ingestap, en jy ervaar die demoniese bedrijvighede, is scary, om dit te beleef binnen die kerk. Nou, het is hier wonder dat die gemeenskap so dood is, nie. Het is hier wonder dat hulle lyk soos hulle lyk nie. Ek het toe, terwijl die span bezig is, toe ruik dier die straten, die straten is veil, die vul is hoop, ek weet nie, voor die een huis hier staan, daar is daar so'n klomp matrasse en klomp goeders gepak, en daar so'n klein gangiekie, nou moet jy hier dier hierdie gangiekie skuif, om achter in die huis in te kom, by die deur. So, sê ek jyre, wees die jyre, sê die jyre vir my, dit is een nest, of Satan. 
dat een dorpie een nest kan wees van demonische activiteiten. Een scary. Die jig is in een toestand. Ik heb lang laatst een daling gezien, een veel kind met stukken kleren, wat bij ons programma op de opdag. Dat kind is opgedaan met stuk, stukken kleren, veel kleren in een schoolvakantie. Alles trace back naar die omstandigheden waren in huis. Vrienden, ken ons, ken, ken ons werkelijk die stem van die Heere. Hoe ken ons die stem? Deer te bid. Deer met hom te praat. Nie net sy woord nie, maar, maar ook deer te bid. Hoeveel tijd spandeer ek in gebed? Hoeveel tijd spandeer ek in jy in gebed? Maar mense sê, nee, gebed, gebed is een leefstijl, ja, maar hoeveel tijd spandeer ek, waar ek sê, luister, hierdie deur sluit ek, hierdie kantoorkie sluit ek, hier gaan ek sit met Jezus, nou is het my tijd met hom. En as ek een bedrijvige lewe is, en dan, dan begin ek al vier uur die ochend te sit en te sê, heren, nou, praat met my, sê weer moet ek by die school wees, sê weer moet ek rui, Maar hier van half vier af, dan sê ek, Heere, nou moet ek tyd maak met u. U moet nou met my praat, ek moet met u praat, maar jy maak tyd in jou bedrijvige skedele vir hom. Maar jy mens het baie keer hier verskoning, ons kan nie, ons, ons het die tyd vir gebed nie, my program, my program, wie maak altijd sikke verskoning, jy wil hand op te steek, my program, nooi mens het vir die tyd van gebed, Nooit die kinders uit, kom ons bid saam. Ons gaan net saam bid. We will pray together. Dan is daar vier, vijf mense wat oppiets vir een gebedstijd. Maar ons wil sien, Zuid-Afrika moet verander. Ek wil sien, my gemeenskap moet verander. Ek wil hy my kinders moet verander. Ek wil hy my man moet verander. Ek wil hy my, my plaas moet verander. Ek wil hy wat ook al moet verander. Maar ek bid nie soos ek moet bid nie. Die Bijbel sê vir ons, koop die tyd uit, want die daar is boos. Koop die tyd uit met die Heere, want die tyd waarin ons lewe, is boos, vriende. Kijk, buitenkant, en dan sê die Bijbel vir ons, hierdie geslag, ga nie uit dier vast en gebed nie, nie dier prediking nie. Ek kan preek tot ek blauw is, maar wanneer ons die duivels wil aanvat, daar wat daar hang in die, in, die, in die dorpie, dan gaan het wees dier vast in gebed. As ons nou weer moet gaan, dan moet ons vast in gebed, uh, vast in bid, vast in bid, en ons moet maar vir, vir, 40 dag vast in bid, om die, om die licht dier te laat, laat kom daar. Die Heere kan in een moment doorbreek, maar, maar die Bijbel leer vir my, om werkelijk waar uh, oorwinning te kry, gaan het dier middel van vast in gebed. Een dorp van haar, een huis van haar, een leven van ander. Maar wanneer ek nie tyd spandeer in vast in gebed, in sy woord, in hom bly, in team in hom bly nie, waarachtige verhouding met hom het nie, dan gaan ek nie werkelijk waar erken of ken, weet wanneer hy met my praat nie. Ek moet sy stem ken. Daar is een liekie wat sê, I found the answer, I've learned to pray with faith to guide me all way, all along the way. Besef, Maria, besef, wie voor, voor wie sy staan. Hier kom Maria tot die besef, maar ek staan voor my meester. Maria, Rabboni, besef jy, baie kere, wie saam met jou is, in die omstandighede is, so baie, baie kere vergeet ons, baie kere vergeet ons, wie saam met ons is, haar krachtige getuienis, haar krachtige getuienis, eh, wat, wat, wat gaan, wat gaan sy, sy hart loop terug, en sy gaan getuig, 
Sy gaan getuig, sy hier is so opborrelend in haar binneste nie, dat sy hier die boodskap kan sy nie vir haar self hou nie. Dat borrel en borrel in haar hart en, en wat sy sy, sy hart loop en sy gaan, gaan vertel vir die elf, opgewonde, die opgewonde nie, sy gaan sy, sy sy, ek het hom gesien. Wow! Sy gaan sê vir hulle, ek het hom gesien. Hy leef! Hy het opgestaan, want my eie oor het hom gesien. Vriende, die een ding waar ek in gedink het, is dat Jesus, sy het gesê, hy leef, ek het hom gesien. Dit is, vriende, wat ek en jy, as een kind van God, na hierdie roekeloose wereld toe moet vat. Na hierdie, na ons vriende toe moet vat. Na mense wat nie glo toe moet vat wat ons vir hulle kan sê, luister, ek het hom gesien, hy lewe, en dan staan hulle verbaas, om vir jou te vraag, maar nou waar lewe hy, dan sê hy, hier, hier staan hy voor jou, hy lewe hier binnen in my hart, hy het my lewe getransformeer, hy het my lewe verander, vriende, het jy die Heere gesien, het jy hom beleef, in jou in, 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 innerlijke mens, Maria het hom gesien, nie nie die dag, toe hy vir haar bevry het nie, maar sy het hom weer gesien, a encounter with the living God, in the grave side, ek het hom gesien, a bewys, dat hy lewe, dat hy opgestaan het, he is alive, die graf is leeg, hy het opgestaan, ek het hom gesien Petrus en die ander toe hulle daar kom toe hulle hierdie nie is hoor was hulle ook opgewonde hulle was ook opgewonde maar maar, maar die ding, die speciale momente kan nie van Maria weggevat word he. en hierdie speciale momente in ons leven waar jy ook nie heren gesien het waar jy hom beleef het in jou hart, in jou leven. Niemand kan die stuk getuienis van jou wegneem nie. Jy het gesien hoe dat die Heere in jou leven, die hand van die Heere in jou leven is. In elke besluit wat jy geneem het, kan jy sê, maar ek het hom gesien, hy het uit my deur gelei. Hy het my gejaap in die moeilikste tyd in my leven. Julle ken die story van die twee die, die, die voetspore op die, op die sand. Toe hierdie oud terugkijk, was het bekommerd, en hy het net een rui voetspore gesien, en hy begin met die Heere gesprek, en hy vraag vir die Heere, maar nou Heere, jy dan beloof, jy gaan saam met my wees, jy gaan by my wees, jy sal, jy sal altyd dier, you, you will be my comforter, you will be my helper. Toe sê die Heere vir hom, dat een rui voetspore wat jy sien, is myne. Dit was die tyd toe ek jou gedraai het, Dit is die tyd, toe jy swak was, het ek jou opgetel, ek het jou geabba, ek het jou gedra. Die tyd, toe jy op jou swakste was, en jy kon nie meer, het ek onder jou ingeskuif, as Abba Vader, en ek het jou gedra. Beleef jy hom so, in jou eie leven, in jou eie omstandighede, baie keer skuif die Heere net onder jou in, en hy sê, wow, kom ek tel jou net op, laat ek jou net dra, dat ek jou kan kamfit, dat ek jou trane kan afdroog. Want ek leef, want ek leef. Daar is een lied wat vir ons kostbaar is, en ek gaan my nou nie kan sing nie, maar, maar hierdie, hierdie lied, en ek gaan, ek gaan afsluit met, 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 met sy woorde. Ons het om destijds gesing, <coughs> toe ons nog studentenkore was. Wat sê, uh, He Loves, jylle ken hy lied, is geskrywe, dier, dier so 150 jaar terug. <coughs> en nou sê hy, vir ons so mooi, hy sê, I serve a risen saviour. He is in this world today, in the world today. I know that he is living, whatever men may say. I see his hand of mercy. I hear his voice of cheer. And just the time I need him, he's always near. 
He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me. He talks with me a long life narrow way. He loves. He loves salvation to impart. You ask me how? I know He loves. He loves within my heart. As the morning, om niet te weet, die opgestane Jesus, hy lewe, die graf is leeg, maar hy kan ook lewe, hy wil lewe hier binnen in my hart. Elke dag kan ek om ronddra, saam met my. Dan sê die tweede versie, in all the world around me, I see his loving care. Wanneer ek rond om my kyk, wanneer ek in my omstandighede kyk, wanneer ek na my gemeenskap kyk, dan sien ek hoe dat hy sy liefdeke sorg, sy omgee vir mense, hoe dat hy in mense sy levens begin werk, terwyl ek bid, terwyl ek getrouw hom dien en hom volg en, en ek die saad van die evangelie saai, hoe dat hy met sy loving care kom en hy mense optel. And though my heart is, my heart grow weary, I, I never will despair. I know that he is leading through all the stormy blast. The day of his appearing will come at last. And then say the core gedeelte net weer, he loves, he loves Christ Jesus, loves today, he walks with me. En ek kan het een getuienis maak van my hart, dat die opgestane Jezus wat lewe, hy loop saam met my. Hy praat saam met my. Hy lewe hier binnen in my. En dis die boodskap, vriende, wat ek vir ongeredde mense kan sê. Mense wat nie glo nie. Mense wat sê, ach, uh, jylle, jylle christene gloom ons dit, dan sê ek, yes, because Jesus walks with me every day of my life. He talks with me. And he lives inside of me. Ek is een levende getuie daarvan. Eers was jy dood, nou lewe jy, want die opgestane Jesus lewe binnen in jou. Die graf is leeg, en dan die laaste sê net, rejoice, rejoice O Christian, lift up your voice and sing, eternal hallelujahs to Jesus Jesus Christ the King the hope of all who seek him, the help of all who find, none other is so loving, so good and kind, he loves he loves Christ Jesus loves today. He walks with me. He talks with me a long life narrow way. Kan jy dit vir oogend sing? Kan jy dit vir oogend sê? Dat hierdie opgestane Jesus, wat sê die graf is leeg, ek lewe. Waar lewe hy vir oogend? Lewe hy binnen jou hart. Kan jy dit getuig teen oor die wereld daar buitenkant? Hulle wil Jesus sien. Hulle wil nie net Jesus hoor nie. Hulle wil Jesus sien. En sal jy hier uitgaan vir ochend en een demonstratie wees daar buiten van die opgestane Jesus wat in jou leven leef, wat dier jou leven leef, na die wereld in nood. He loves. Cry Jesus loves today. Sien, maar miskien met ons dit sing, net die koorgedeelte. Ken jy om nie? Michael? Oh my goodness. Mis... Ok, dan gaan ons hom nou nie kan sing nie. Maar, ja, maar dan moet ons hom leer nie. Is a... ja, en, maar, maar dis die amazingste ding. Maak het die gebed van jou hart. Maak het vast. Maak het vast. Sê, heren, ek maak dit vast. Dit wat ek vir ogen hoor, maak ek vast. Laat het so wees, Heere, ook in my hart, ook in my leven, in Jesus naam. Kom ons bid, Vader, baie dankie, dat ons weet, dat jy is die opgestane, jy lewe, jy lewe, Heere, jy in ons harte, jy lewe nie net, oh, dit is nie net een story nie, dit is nie net een fabel, Heere, die, die opstanding van Jesus is een werkelijkheid, 
En ik wil bid, Heere Jesus, dat, dat u voor ons zal helpen als die kerk van Christus, om werkelijk waar zo so vol energie, vol passie te wees, om ook jullie opstandingsboodschap voor een wereld daar buiten kan, te kan sê, Jesus loves, hy leef hier binnen in my, en wat jy sien, is Jesus, sy kracht, wat uit my, en dier my lewe, gedemonstreer word. Heer Jesus, die mense buitenkant, het nodig om te sien, dat die leef, maar help ons, om so te lewe, elke dag van ons lewe, dat ons vader, verheerlik sal word. In Jesus naam, in Jesus naam. En nou, as ons uit mekaar uit gaan, Heere, dat hy met ons sal gaan, dat ons met mekaar kan sê, en uitdaag, my brother, my sister, e Jesus alive in you. Lewe hy binnen in jou. Waar staan Jesus in jou lewe? Hy leef. Ook vandag, in my. Nou mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, alles wat gesê was van ochend, aan ons harte verbind. In die naam, Amen. Amen. Baie dankie julle, die Heere Seen.